Hola gente de YouTube, cuánto el tiempo. El día de hoy les presentaré el video de las fake news en torno al fútbol de Corea del Norte. Las fake news son noticias, historias, artículos, etcétera, que tienen como objetivo engañar o desinformar deliberadamente al lector que la está consumiendo. Normalmente las fake news suelen utilizarse para influir en las opiniones de los usuarios, marcar una agenda política o generar desinformación, entre otros propósitos. Corea del Norte no está ajeno como país en esto en general, y su fútbol mucho menos. Por esto le presento este video, las fake news, mitos, leyendas urbanas o bulos, como quiera llamarles, en torno al fútbol de Corea del Norte. Esto no es un top, pero lo colocaré en número para que sea más ordenado. Número 1. Corea del Norte campeón del mundial 2010 y 2014 y derivados. Creo que este punto es correcto aclararlo de entrada. Hice una serie de videos falsos que tuvieron mucho eco, especialmente en los mundiales del 2010 y 2014. Pero vamos a empezar por orden cronológico. Corea del Norte se clasificó para el mundial de Sudáfrica 2010. Todos sabemos que aquellos resultados del mundial fueron para el olvido para esta selección. Pero este fake asegura que todos menos los norcoreanos. En YouTube aquel año se difundió en un supuesto video de la televisión estatal de Corea del Norte, la KCNA, en donde se engañaba a la población diciendo que la selección derrotó a Brasil, Portugal, incluso se coronaba campeón. Los videos fueron subidos por un canal llamado NK Silent Hope, y si lo analizamos detenidamente, es evidente que el video es falso y que no proviene de dicho medio de comunicación. El primer gran detalle es el logo del KCNA. Se encuentra ausente y directamente no proviene del noticiero. Y si este video supuestamente sacado directamente de este noticiero, debería tener su logo. Después navegando en YouTube, encontré un video mejor editado subido por el usuario de Michel Fay. Y cuidando aquel detalle del logo. Sin embargo, si nos percatamos de lo que dicen los narradores y los subtítulos que pone este usuario, ninguna palabra coincide con aquello. Vamos con algunos ejemplos. Además, si somos más técnicos a la hora de reconocer el video, sabemos que los relatos norcoreanos son más pausados, incluso los marcadores no consiguen con los típicos marcadores que coloca la Agencia Estatal de Corea del Norte para sus partidos. Pero si ninguno de estos argumentos te, conven te convenció bastante, hay una evidencia que tumba este mito hasta el suelo. Es el hecho que los Juegos de Portugal y Brasil sí fueron transmitidos en vivo en el país. Así lo evidenció SNT World Cup News, quien viera al partido de Portugal con la familia del guardameta de Rey Mion Guk. En este video también se hace una entrevista a su padre, quien asegura que a pesar del fracaso de la eliminación, esto le sirve como experiencia para el futuro. Aquí van las imágenes. Inside, subjecting them to a 7-0 thrashing. <risa> Goalkeeper Ri Myung Guk's family were among those gathered to watch the game in the capital, Pyongyang. His father-in-law, Pak Il, felt that although the meeting was the end of their World Cup hopes this year, the tournament had been significant in marking the return of North Koreans to the stage of international football. Although the Korean team lost today, if they've learned the lesson from today's match and accumulate more experiences in the future, I firmly believe that they'll achieve better results in the future. In the 2014, también se vio algo similar, pero este fue un canal troll brasileño de YouTube que se salió con la suya. Llamado Korean News Baku, publicó dos videos en donde la televisión estatal de Corea del Norte da como campeón a su selección. Resulta que el video fue creado por Nao Salvo, quien realizó una broma que terminó como una repercusión mundial. Muchos medios occidentales cayeron en su trampa. Nao Salvo envidió que su video se convirtió tan viral que hizo aclarar lo sucedido en un blog escrito por él. Te lo dejo en la descripción. Explica paso a paso cómo se dio el origen al canal, la broma en cuestión, cómo se dobló el video y cuál fue la repercusión mundial que tuvo este. 
Tanto sí que el video cuenta con más de 10 millones oh, de reproducciones. Correa News Backup é, realmente é fake. Não é um canal verdadeiro. Ficou até triste de informar isso em algum momento porque a brincadeira estava muito boa. Foram três... Foram em três dias 8 milhões de views num vídeo que mostra a Coreia do Norte sendo campeã do mundo. A Coreia do Norte destruindo todos os seus adversários na fase de grupos e também destruindo o Brasil por 8 a 1 na final da Copa do Mundo, supostamente uh, no Brasil, aí, onde a Coreia do Norte estaria participando. Fiquei muito contente de perceber que vários jornais publicaram a notícia como, ela se, como se ela realmente fosse real. Né? O The Mirror, o Metro, o The Sun de Toronto, a CBC, uh, o Globo Esporte e diversos outros jornais que eu não sei nem pronunciar o nome porque são da Rússia, do Japão ou da Arábia Saudita. Mas se você está estranhando eu falando em português é porque o nonsalvo.com.br é um blog brasileiro. Então, se você não está entendendo absolutamente nada, né, nesse canal, não, porque não tem legenda em inglês e muito menos em coreano, azar o seu, eu sinto lhe informar. Mas eu só estou revelando isso aí justamente para não causar nenhum tipo de incidente diplomático, né, já que eu vi que algumas pessoas aí ficaram um pouco bravas, né, com o fato é, da, dessa hipótese plausível realmente ser real. Então eu gostaria de pedir desculpas de antemão já à Embaixada da Coreia do Norte aqui no Brasil. Na... Número 2. Os futbolistas norcoreanos são torturados depois de perder um partido. Com o anteriormente mencionado, era lógico que também toquemos este tema, que nasceu principalmente no Mundial de Sudáfrica 2010. Muitos meios de comunicação levantaram sua voz indignados que o equipo norcoreano se lhe havia sometido a brutales castigos por parte do governo. E o entrenador Kim Jong-un habría sido enviado a um campo de concentração e expulsado do Partido de Trabajo de Corea. Naquele ano, isto levantou a atenção do máximo organismo de fútbol mundial. A FIFA abriu uma investigação para aclarar lo sucedido. En ello, el presidente de la Federación de Fútbol de Asia, AFC, informó a la FIFA que hace un mes de haber terminado el Mundial conversó con cuatro integrantes del equipo, ninguno de ellos denunció los malos tratos. Luego, el medio de comunicación de Telegraph afirmó que la FIFA llegó a la conclusión de que no existen torturas. Después de una carta de investigación, la FIFA y la FA norcoreana dijo que estaba entrenando en como es de costumbre ante los Juegos Asiáticos número 16, que se jugaban en el mismo año el Mundial, es decir, en el 2010, pero en noviembre, y que los informes no eran ciertos. En este año se realizaron elecciones de presidente de la Federación del País Asiático, donde transcurrieron con completa normalidad. Y con toda la información a la mano y después de verificar todas sus fuentes, la FIFA decidió cerrar el asunto. Años más tarde, el entrenador noruego John Anders, el que estuvo al mando de la selección, negó la existencia de las torturas en una conferencia de prensa diciendo I have to tell you I live in Pyongyang since one year it's a nice city it's a city where we can live like in Europe so I don't know why Malaysia are afraid to come to us y también Park Geun Ryeon aseguró que no existían torturas a los futbolistas norcoreanos después de que se terminaron los partidos en derrota para su selección Por ahora he decidido terminar el video está aquí, debido a que cuando lo comencé a editar me percaté que los dos puntos que faltan en este video iban a ser excesivamente largos, entonces decidí dividirlo en dos partes. Esta va a ser la primera parte y en un próximo día tendremos la segunda parte. Me pido disculpas de antemano y agradezco a todos los que están viendo este video, por favor dale me gusta, activa la campanita para más notificaciones y suscríbete. Hasta la próxima.